ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சாரதா கார்டனிங் ஹேஷ்டாக் லைஃப்பில் இருந்து மல்லிகையை பாடாத கவிஞர்களும் சூடாத பெண்களும் ரொம்பவே குறைவுன்னு சொல்லலாம் சாப்பிட்ற இட்லியிலிருந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுற பர்ஃப்யூம் வரைக்கும் மல்லிகையோட பேரை பயன்படுத்தி தான் விளம்பரப்படுத்துவாங்க நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த மல்லிகைப்பூ பார்க்குறதுக்கு ரோஜா பூ மாதிரியே இருக்கும் வாசனையை பொறுத்த வரைக்கும் பத்து மல்லிப்பூவோட வாசனை இந்த ஒத்த பூவில் இருக்குன்னு சொல்லலாம் இந்த பூவை ரோஜா மல்லிகைன்னு சொல்கிறாங்க வளர்ப்பு பராமரிப்பு எல்லாமே குண்டு மல்லி மாதிரியே தாங்க இந்த செடியை நான் வாங்கி ஆறு மாதம் ஆச்சு இந்த செடிக்கு தேவையான மண் கலவை உரம் பராமரிப்பு பற்றி எல்லாம் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் மண் கலவையை பொறுத்த வரைக்கும் மல்லிகை செடி செம்மண்ணில் நல்லா வளரும் மண் கலவை தயாரிக்கும் போது செம்மண் கூட கால் பங்கு மக்கிய மாட்டு சாண உரம் கலந்து வச்சுட்டா போதும் செம்மண் பிசுபிசுப்பாக இருந்தால் செம்மண்ணில் பாதி அளவுக்கு மணலோ கோகோபிட்டோ சேர்த்துக்கலாம் பிசுபிசுப்பு இல்லாத சாஃப்ட் மண்ணாக இருந்தால் செம்மண்ணும் உரமும் கலந்து வச்சாலே போதும் தொட்டி முடிஞ்ச வரைக்கும் பெரிய தொட்டியில் வச்சுக்கணும் மினிமம் பன்னெண்டு இன்ச்சாவது இருக்கணும் மண் சிமெண்ட் பிளாஸ்டிக் செராமிக்னு எதில் வேணால் வச்சுக்கலாம் பெஸ்ட் சாய்ஸ்னால் எப்போவுமே கிளே பாட்னு சொல்லக்கூடிய மண் தொட்டி தாங்க அதிகமாக வேர்விட்டு வளரக்கூடிய செடி மல்லிகை அதனால் தரையில் வச்சா தொட்டியில் வைக்கிறத விடவும் செடி நல்ல செழிப்பாக வளரும் அடுத்ததாக வெயில் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த செடியை முழு நேர வெயிலையும் வைக்கலாம் ஆனாலும் மதிய வெயில் அதாவது ஒரு மணிலேருந்து மூணு மணி வரைக்கும் வர்ற வெயிலை தவிர்த்து காலை நேரமும் மாலை நேரமும் வெயில் வர மாதிரி இடத்துல வச்சா நல்லா பூக்கும் அஞ்சுலேருந்து ஏழு மணி நேரம் வரைக்கும் வெயில் கிடைச்சா நல்லது மொட்டை மடியில் வைக்கிறதா இருந்தால் மதியம் ஒரு மணி சுமாருக்கு ஏதாவது ஒரு சுவற்றோட நிழல் வர மாதிரி இடத்துல வச்சுக்கலாம் அப்புறம் இந்த செடியை தனியாக வைக்காம பக்கத்தில் மற்ற செடிகளும் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும் மற்ற செடிகள்லேருந்து வர்ற ஈரப்பதமான காற்று இந்த செடிக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதாவது ஒரு மாய்ச்சுரல் அட்மாஸ்பியர் இருக்கணும் அந்த மாதிரி நிறைய செடிகள் இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு பக்கெட்லையோ டப்லையோ தண்ணி நிரப்பி செடிக்கு பக்கத்தில் வைக்கலாம் அந்த தண்ணியில் பட்டு வர்ற காற்று ஈரத்தன்மையோடு இருக்கும் செடிக்கு தண்ணி ஊற்றும் போதும் இலைகள் மேலே செடி ஃபுல்லாக நனைகிற மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுடணும் அதிக அளவில் வேர்விடக்கூடிய செடின்னு சொன்னேன் இல்லையா அதனால் தண்ணியும் அதிக அளவில் தேவைப்படும் அதுலேயும் சம்மரில் தான் இதோட பூக்கிற சீசன் பூக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் தினமும் ரெண்டு தடவை கூட தண்ணி ஊற்றலாம் ஆனால் அதே சமயம் தண்ணியை தேங்க விடவும் கூடாது ஒவ்வொரு தடவை தண்ணி ஊற்றும் போதும் மண் காஞ்சிருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறம் தான் தண்ணி ஊற்றணும் குளிர்காலங்களில் அக்டோபர்லேருந்து பிப்ரவரி வரைக்கும் மல்லிகையோட டார்மெண்ட் பீரியட் அதாவது ஓய்வெடுக்கும் சமயம் அந்த சமயங்களில் தண்ணியும் கம்மியாக தான் ஊற்றணும் உரமும் போடக்கூடாது ஹார்ட் ப்ரூனிங் பண்ணக்கூடாது ஹார்ட் ப்ரூனிங் எல்லா கிளைகளையும் வெட்டி விடுறது பின்டர் முடிஞ்சு ஸ்ப்ரிங் ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் கிளைகளை கட் பண்ணி விடலாம் மல்லிகை அதிக அளவில் சத்துக்கள் தேவைப்படுற செடி அதனால் ஸ்ப்ரிங்கில் ஆரம்பித்து வின்டர் வரைக்கும் ரெகுலராக உரம் கொடுக்கணும் சத்து குறைபாடு ஏற்படும் போது தான் மஞ்சள் இலைகள் அதிகமாக வரும் என்ன மாதிரியான உரம்னு பார்த்தா காய்கறி கழிவு உரம் மண்புழு உரம் மாட்டு சாண உரம் ஆட்டு சாண உரம் இது எல்லாத்தையும் கலந்துட்டு அதிலிருந்து நாலு கைப்பிடி அளவு செடியோட சைஸை பொறுத்து கொடுக்கலாம் சின்ன செடி இப்போ தான் வச்சுருக்கீங்கன்னா ரெண்டு கைப்பிடி கொடுக்கலாம் நல்லா வளர்ந்த செடியாக இருந்தால் நாலு கைப்பிடி கொடுக்கலாம் இந்த நாலு உரங்களில் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு கிடைக்கலனாலும் பரவாயில்ல எது கிடைக்குதோ அதை மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் இல்லை ஏதாவது ஒன்று தான் கிடைக்குதுன்னா அதை மட்டுமே கூட கொடுக்கலாம் இந்த உரக்கலவையை மாதத்தில் ஒரு நாள் கொடுக்கலாம் இந்த உரம் கொடுத்து பதினஞ்சு நாள் கழித்து தேயிலை கழிவு உரம் முட்டை ஓட்டு பவுடர் வாழைப்பழத்தோல் உரம் வெங்காயத்தோல் இதில் எது கிடைக்குதோ அது அல்லது இது எல்லாமே கலந்து ஒரு கைப்பிடி கொடுக்கலாம் அரிசி பருப்பு காய்கறி கழுவுன தண்ணி முருங்கைத்தண்டு சூப் காய்கறி லிக்விட் ஃபர்டிலைசர் இது மாதிரியும் கொடுக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் பதினஞ்சு நாள் இடைவெளி கண்டிப்பாக இருக்கணும் முதல்ல சொன்ன ஹெவி டோஸ் உரம் இடைவெளியில் தான் கொடுக்கணும் உரம் கம்மியாக போயிட்டாலும் பரவாயில்ல தேவைக்கு அதிகமாக கொடுத்துடக்கூடாது மல்லிகையில் பூச்சி தாக்குதல் அடிக்கடி ஏற்படும் அதுக்கு வேப்பண்ணையை சோப்பில் கலந்து ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் அதை பற்றி ஒரு வீடியோ ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் லிங்க்கும் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் வேப்பலை அல்லது வேப்பங்கொட்டைகளை அரைச்சி தண்ணியில் கலந்து ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் சாம்பல் தூவியும் விடலாம் தண்ணியில் கரைச்சும் தெளிக்கலாம் கற்றால ஜெல்ல தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் சாதத்தை தண்ணியில் ஊற வச்சு மூணுலேருந்து ஏழு நாள் வரைக்கும் புளிக்க வச்சு வடிகட்டி அந்த தண்ணியை ஸ்ப்ரே பண்ணி விடலாம் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் இந்த மூணையும் சம அளவில் எடுத்து அரைச்சி வடிகட்டி தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் அடிக்கடி செடியை கவனிச்சுட்டு இருக்கணும் 
மல்லிகை செடி வளர்ப்பில் ரொம்பவே முக்கியமானது ப்ரூனிங் அதாவது கவாத்து பண்ணுறது செடி வாங்கும் போதே அது என்ன வகையானதுன்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் கொடி வகைனா அது படுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு பந்தல் ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு கம்பாவது நட்டு வைக்கணும் கொடி எந்த அளவுக்கு படுறதோ அந்த அளவுக்கு பூ நல்லா பூக்கும் கொடி வகையை பெரிய சைஸ் தொட்டியில் வச்சா தான் பரவலாக வேர்கள் வளர்ந்து சத்துக்களை கிரகிக்க முடியும் மார்ச் மாதத்தில் அங்கங்கே ஒன்று ரெண்டு இலைகளை விட்டுட்டு மேக்சிமம் இலைகளை உருவி விட்டுருணும் அப்போ தான் செடிகள் சத்துக்களை பூக்களை உருவாக்குறதுக்கு செலவிட ஏதுவாக இருக்கும் செடி வகை மல்லியாக இருந்தால் பிரான்சஸை அப்பப்போ கட் பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கணும் கட் பண்ணுற இடத்துலேருந்து ரெண்டு அல்லது மூணு புது கிளைகள் வரும் அது கொஞ்சம் வளர்ந்ததும் அதையும் கட் பண்ணி விடணும் பூ வாடினதும் அந்த பூவை மட்டும் பறிக்காமல் அந்த கிளையோடு சேர்த்து கொஞ்சம் கட் பண்ணி விட்டுணும் இதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா கொடி வகையை படர விடாமல் கட் பண்ணி விட்டுட்டாலோ செடி வகையை கட் பண்ணாமல் வளர விட்டுட்டாலோ பூக்கள் அதிகமாக பூக்காது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணியிருந்த என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் வேற ஒரு பிளான்ட் அண்ட் போவோட உங்களை சந்திக்கிறேன் பசுமை வளர்ப்போம் சூழல் காப்போம் பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்